നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് പുതിയൊരു സിനിമ കണ്ടു പതിനെട്ടാം പടി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനാണ് സംവിധാനം നമുക്കറിയാം സിനിമയുടെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മമ്മൂക്കയുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്ന തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പതിനെട്ടാം പടി അപ്പോൾ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത് എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മനോജ് കെ ജയൻ പൃഥ്വിരാജ് ആര്യ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു പ്രസൻസും സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പതിനെട്ടാം പടി നഗരത്തിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളും പണക്കാരുടെ മാത്രം മക്കൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്കൂളും അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലൂടെ ഗൗരവമായ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പഠന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളും ചേർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും സിനിമ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഒരു പുതുമുഖങ്ങളുടെ പതർച്ചയോ പേടിച്ചോ ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ടുപേരും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും ആര്യയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ അയ്യപ്പനും അശ്വിനും എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത രണ്ട് കൂട്ടരാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ക്രീനിലെത്തിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ യാതൊരുവിധ പതർച്ചയില്ലാതെയാണ് തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി പൃഥ്വിരാജും ഉണ്ണി മൂന്നനും മനോജ് ജയജയനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൃഥ്വിരാജിനൊക്കെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് വളരെ രസമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന മമ്മൂക്ക എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് പുള്ളി സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ഓ അവസാൻ ഈ വർഷം പുള്ളിനെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് എവിടേക്കേ പോകണമെന്നൊരു പിടിയിൽ ഈ വർഷം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മമ്മൂട്ടി പോകുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം സിനിമയ്ക്കകത്ത് ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു സീനിൽ അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് മമ്മൂക്ക് വരുന്നൊരു സീനുണ്ട് എന്താ പറയുക തീയേറ്റർ ഇളകി മറയുന്ന അല്ലൊരു ഗൂസും രോമൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്താ പറയുക ഇത്ര പ്രായത്തിനിടയിലും ഒരു ഇത്ര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുള്ളി ആ സമയത്തുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഔസം എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ് ആ സമയത്തുള്ളത് ആ സമയത്തല്ല സിനിമയുടെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കിന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ് പാട്ടുകളും തരക്കേടില്ലാത്ത പാട്ടുകളായിരുന്നു ക്യാമറയും അതെ നല്ല ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു രസം നൽകാൻ ക്യാമറ കാഴ്ചകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫൈറ്റ് എടുത്തു ഈ സിനിമയിൽ കുറച്ചധികം ഫൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ളത് വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി മലയാള സിനിമയിൽ ഈ അടുത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഫൈറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാം വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റാണ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പതിനെട്ടാം പടി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ കുറച്ച് താളപ്പിഴകളുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ശമ്പ ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ ആദ്യ അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ശുഭരാത്രി ഉണ്ട് അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാത്തിരി